Tamás. Végre a döntőben fogunk megküzdeni. Itt az idő lehet. Mutasd meg, mit tanulta a gyakorló párbajainkból. Nem fogsz csalódni bennem, Tamás. Én mindent beleadok. Akkor párbaj! Rendben. Lehel, kezdte! Rendben, akkor én kezdem. Akkor kezdek is. Kezdésnek lehívom Vanguardot egy dragon, aktiválom a képességét, kidobom vele Kidmodó Dragon a temetőbe, akinek így aktiválódik a képessége, ami pedig nem más, hogy lehívhatok egy sárkány típus hűszörnyet a kezemből speciálisan. Az pedig nem lesz más, mint a hűséges Laster Dragon. -on. Ezután lefordítok egy lapot hátra. Jól van, lássuk, mit tudsz, Tamás. Átadom a kör. Akkor én jövök. Aktiválom is a polimerizációt, a kezemből összehasznosítom. Két húsárkány, és lejövöm. Blue Eyes, Tiger Dragon. Hát ez. Ezt a sárkányodat még nem is láttam eddig. Kicsit feltúrvoztam a pakkot, majd meglátom. Támadom. Tiger Dragon, te bankány. És csak hogy túl, ez a sárkány minden szörnyére támadhatja. Micsoda? Tiger Dragon, üzse lássá! Utasd meg, mit tudsz, jöhetsz! Szép volt, Tamás. Akkor ideje, hogy én bizonyítsa. Húzok! Akkor a lefordított Holobehant egy csapdalapommal visszahívom a hűséges cimborát. Térj vissza, Blaster Dragon! Felhúzott Gómot Hermoszt, társítom a Mirage Dragonhoz, így lehívom Red Eyes Black Dragons World, és társítom a Luster Dragonon. Így, mivel hét sárkány van összesen a mező és a temetőbe, a Luster Dragon ereje 6900-ra nő. Micsoda, ilyen erősen a kard? Luster Dragon ereje 6900 Szép volt, én jövök. Tamás, 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 sok mindent tudok tenni a sárkányod előtt, hogy kiátszom a Silver Strike, és így az egyik borsárkány visszahozom a védelmi állásba. Jöhetsz. Húzó. Hát ez nem volt túl sok, így nem fogod egy könyvben megjelni. Úgy néz ki a védekező állásban lévő szörnyed mögött cselesz el biztonságban tanulás. Akkor aktiválom a Fantas Pilar crash -t. Ez a különleges varázskártya felszerelhető egy normál sárkány szörve, a Lester Dragon pedig éppen az. A kártya hatását pedig hamarosan megtudod. Lester Dragon, támad meg a hósárkányát! Átüti a védelmet? Biztos csodálkozol, miért veszítettél életpontot. Ez a varázskártyámnak volt köszönhető, aminek hála így a sárkányom átütött a védelmedet. De a jóval még csak most jön Tamás, ugyanis így megidézhetek a pakiból. Fanta Spirál Dragon! Jelenj meg! A varázslapot pedig rácsapolódik, és itt direkt betámadhatok. Úgyhogy a támadás előtt aktiválom a Nutkenzét, és kapok miért életet. Ezt megúsztad, de nem tudom, hogyan akarsz ezen az álláson fordítani. Én bízok a pakli merébe. Csak figyelj! Kis játsz a múzott lapot. Kidom a Black Hustle Soldier-t, Radinnek, úszatok két lapot, majd kiátszom. Az Ancient Rules, és a kezemből leíthatom a harmadik kocsokat, akit fel is áldozok, mint hozzá kiátszom. Majd telefán vitte, kocsák kell nemlő temetőbe, és kuszatok két újabbat. Meg is van, amit keresnek. Kiátszom az Ultimate Fusion, és a temetőből három kocsákat küzdkelek a pakliba, így lehet tudni a három fejű kocsákány, mivel három kocsákat kevertem vissza, ezért három napot elpusztok nálam. Úgyhogy lejön az Ultimate Dragon, hogy elpusztom a két sárkányodat, és a deck tűz fel. Minden lapom elpusztul, és még lehívod a legerősebb szörnyedet is. Mégis milyen lap az? Ultimate Dragon, számad direktnek! Majd egy lapot szetelek, hogy téged érjen a köröm. Lássuk, ezt meg tudod-e oldani. Úgy érzem, már csak egy megoldás maradt. Az én legerősebb fúzió szörnyem erősebb, mint a tiéd. Már csak ki kell húznom a... Ez az! Aktiválom a kezembe került lapot. Dragon's Mirror! Bizony. Kivonok öt lapot a temetőmből, és megidézem. Az ötvenű sárkányt! 
Öt fejű sárkány. Üsd le a kutyépra volt! Azt hiszem, ez a párbaj eldőlt. Egy kisebb csodára lenne szükséget, hogy innen fordítani tudtam is. Hol vagyok? Tomás, add meg az elmest és menj el neked! Hagyjál békén, démon! Nincs szükségem a segítségedre! Tamás, minden rendben? Már nem is akarod folytatni? Most lehet, csak elméláztam egy pillanat. De még nálam is van egy dolog, ami megmentett. Én jövök. Játszom. A Dragon Spiro. Vagyis kivonal a feletőből. A Ultimate Dragon. Black Luster Soldier. És megidézem. Dragon Master Nighton. Szóval még mindig van egy erősebb szörnyű. De ugyanakkor a támadás. Nem sokáig. Aktiválom. A lefolytott lapomat. Tám a Return from Different Dimension. Fel egy Edmontért. A Ultimate Dragon visszajön. Dragon Master Nighton támadással 500 nő. Dragon Master Nighton kiüti FGD. Ultimate Dragon Pain kiüti lehet. Tamás, miben segíted? Gratulálni szerettem volna pár bajhoz. Köszönöm, de végül is te nyertél. Fejlesztenem kell még a pokrimat. Nos, ebben segítenék is neked, ugyanis hamarosan visszavonulok a párbajlástól. De mégis miért? Itt most nyerted meg ezt a bajnokságot is. Az indokot nem árulhatom el, de ezt a lapot ö, szeretném neked átadni. Egy kékszemű hósárkány. De hát ezt nem fogadhatom el. Ezek a legerősebb lapjai. Ki érdemelted? Már régóta ismerjük egymást. Nekem amúgy is négy van belőle, és ha már valakinek odaadom, akkor az legyél te. Tudom, hogy te ki tudod hozni a maximumot. Nagyon köszönöm, Tamás. De ha visszavonulsz, mihez akarsz kezdeni az életeddel? Nemrég újra találkoztam egy gyerekkori barátommal. Bencével lehet nem ismered. Most őt fogom tanítani. Elég nagy reményeket fizök hozzá. Akkor ezek szerint lecseréled az eddigi tanítványodat? Jóval több vagy annál már lehel. Igazi rivális lettél. Remélem még találkozunk. Én is. Minden jó Tamás. Viszlát lehel. Vigyázz a hósákányomra. Minden jó Tamás. Á, ah, Bence, ezer éve nem láttalak. Tamás, képzeld, élettem az idei Duel Monsters bajnok. Mi? Már vége is a versenynek. <gül> Ügyes voltál. Nem volt ugyanaz nélküled. Nem is érzem igazi győzelemnek így. <gül> Mire célzol megint? Hiába lettem bajnok. Addig nem fogadom el a győzelmet, amíg téged le nem győznek egy pár bajban. Bence, ezt már ezerszer megbeszéltük, én abba hagytam a játékot. Miért? Verhetetlen bajnok voltál. Zsinóban három világbajnokságot nyertél. És hirtelen a bajod és visszavonulsz? Mondtam már, Bence, csak szimplán beleuntam. Miért hazudsz nekem? Most is a kártyáidat bújod. Tudom, hogy pár bajozni akarsz. Bence, mondtam, hogy nem. Á, már értem. Ebben a szinkroidézős időkben a te hósákanyait semmit nem érnek már, és emiatt nem mersz játszani. Bence, ez von vissza. Hósákanyok mindig is erősek maradnak. Bizony is be egy pár bajban. Na jó, Bence, most felhúztál le, csak mert beszóltál a hósákanyoknak. Egy pár baj. De ha én nyerek, soha többet nem hívhatsz ki pár bajra. Haha, áll az alkot. Tudtam, hogy lehet vele egyezkedni. Na jó, összerakom a paklim és mert. Készülj. Rendben. Találkozunk a víztoronynál. Hát jó. Te akartad, Bence? Jó pár baj.
Ahhoz, hogy elkészült a földre, meg kell találnod a számomra a legmegfelelőbb adatestet, és átadni neki a három Isten kártyát. Értettem, Darkness nagy úr. Bízza csak rám rá. Ha valaki le tud győzni, miközben irányítom, az valóban méltó nehez. Neked akartam adni Alexander, te vagy a legerősebb árnyátékos. Obelisket pedig te fogod őrizni, ó is. Megtisztel, Darkness nagy úr. Hmm. Szlájt felőrzésére pedig már kinéztem magamnak egy nagyon erős pár volt. Nagy úr, nem Ármetírre akarta bízni? A fügérem nem ért helyet a terepen. Így a büntetésből itt van az árnyék világban. Még szép, hogy nem értek vele egyet. A szembesziáim erősen rekünk a Isten kártya. Velük kell rá fordítani a világot. Valóban itt van jól? Rendben. Akkor tegyük kis érdekesség. Miről beszélsz? Döntsük el egy pár dolgot, akinek erősebb a papja. Ha nyersz, a szembesziáját fordítjuk meg a világot. Nagyszerű. És ha te nyersz? Örök ki a szolgám leszel. Lefokozlak, és hadul helyet csak kapulőrző leszel. Micsoda? Dáni még sem nézed a nevésnek a szentbestiákat? Hogy merjük fel? Hát rendben, rendezzük lehet egyszer, és minden borra! Akkor árny párbaj! Kezd te! Akkor állj ma terve formingot, ki keresen Fire and Paradise, ki is játszok. Léva, Dark Backwing Mister, keresen egy Dark Swimming Mister, feladom Backwing Bot, Léva Swimming, majd megidézem, ámok! Mivel van szentes jám, ezért Fire and Paradise-ra húzol két napot. Gyugvan alatt állt a Swimming Mister, keresek a kezembe, Léviát, majd Labot Szefe. Te jössz. Hát jó, én jövök. Ki is játszom a húzott rádi fájföld, mert két másikat kérdezik a kapuból védelmi állást. Állj! Aktiválom a szentelbe a pár. Ezeken indult a Sacred Beast, ami fasz Sacred Beast-ot értelemben, mindig megkapom a fölé a dálló gondját, amikor megidézek. Micsoda? Mindegy, mert ilyen pontot van. Akkor is le foglak győzni. Először is aktiválom a Soul Crossing-ot, nem target el, felhárzom. Hamon! A két diszájföld, és lehozom Overisket! Overisket a nagy gondját megkapom ilyen pontjét, és lehozom négyet. Amit most kaptál, azt el is veszítek. Omeriz, támadj direktbe! A körön végén szetelek egy lapot, és jöhetsz. Rendben, én jövök. Megidézel, House Moon Indicer, ráhúzol, és te jön, nézd meg el. Fáren Vardász miatt húzok két lapot. Régiel, támadj meg Omerizket! Állj! Szállás alatt jön a Sivany Stable Radiant, vagyis Radiant kétszer támadhat és megutlászom a támadó gondját. Radiant, nyisd a Oleriszter és a másik szörnyét. Sok esélyed nincsen, de jó. Nem volt rossz, de most én jövök. Ki is játszom a húzott Kotof Extravagance, vagyis kibonok hat lapot az Extrából és húzok két új lapot. Megidézem Raptor Slime-ot és idézek két Kotet. Rendben, kapok egy előtt az életet. Aktiválom az Ancient Chant-et, vagyis kikeresem rá Sphere-módot, feláldozom a három slime-ot, megidézem, feláldozom, és lejön rá. A valami négy ezzel élet. Aktiválom a Super Team Body Force, vagyis visszajött a mezőre egy olyan szörny, mint ami a mezőn van, visszajön Overhoz. Köszönöm, az megy én ezzel élet. Inkább nem támadok, csak szetelek egy lapot, és jön. Rendben, ide el a térni, húzok. Kiátszom a kártyát, hogy tudod, 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 én jövök. Ki is játszom a Foto Desires, vagyis kibonok 10 lapot a Foto Desires-ről, és húzok két ujját. Aktiválom a True Name-et, ha eltállom a Patrim legfelső lapját, Mademus Elf, én azt mondom, Monster Reward. Eltaláltam, így megérszünk egy Isten kályát a Patrimból, de jön Slicer. Aktiválom a Monster Reward, hogy visszahozzam oda iszre. Ki játszom a Mianum Revelation, vagyis kidobom Furnace Mode-ot, visszakapom Monster Reward, Leküldöm Revelation, így a Monster Reborn-e visszahozom rá! De épp tudom, mint Ári Isten kártyát, de hát legyőzni akkor sem tudsz. Lehet, hogy gyűjtöttel a VR pontot, de ennek a mesnek, itt és most vége. Felállítom a három Isten kártyát, és felhívom, korábbi! 
、アドラピナド、トラキ、ペギですから、パーゴー、ペギナトラキ、ボサヤ、ペギナ Már tudom is, kikkel kezdjem. Ne húzkod az alból szembe, hogy szervence, mert porú járhatsz. Tényleg, jut a szembe. Tudod még, hogy kell szinkroidézni? Majd meglátod. Maradjunk annyiból, hogy kicsit elbízod magad. Na ezt már szeretem. Mutasd meg, mit tud. Pár baj. Hát jó. Akkor pár baj. Dörbit Tamás, kezdj el te, úgyis régen játszottál. És eleve nincs fel az emlékeket. Hát jó, Bence, akkor kezdem. Kijátszom a Carpet Conference, írom a kezemből Winestone's Ancient, vagyis húzhatok két lapot a pakkinból. Ezután kijátszom a húzsákányt és a trading, írom a temetőbe, és itt húzhatok még két lapot. Először visszatelek egy lapot, véget ér a köröm. Ezért a temetőből Ancient képessége aktiválódik, leíthatok a mezőre, a Winestone Visdragon, majd a Visdragon képessége is aktiválódik, hogy kezembe vehetek egy Advanced Supralátot, és egy Chaos Max Dragon. Jöhet, Én jövök. Húzom. És most megmutatom neked, milyen is az a szinkroidézés. Mivel nincs olyan értelem, ezért megidézem a Tizor Ezenától, mivel van egy tunnel a pályán, ezért lejöhet Rising is, őket összeszinkrolzom, lejön Death Rising Dragon, majd visszaidézem a temetőből a Tizor Ezenától. Mivel Crimson mellett csak egy szinkroszörnyen van, így kettő másikat kifatok a Bakniból. Így megidézem Reddit és force Red képességével pedig kijönöm a sárkányodat, hogy 2500 életen egy gyógyulok. És ellenet le fogok hívni a legerősebb szörnyét az első körben. Redet és Redet és Redet és Redet és Redet, így lejön a sárlány, majd a maradék tunel között a kikrakot, és így lejön a Red Dova trapot. Red Dova annyiszor 500 támadópontot kap, ahány tudál van a temetőmben, így 5000 lesz a támadópontja. Red Dova, üss ki Abyss Dragon! Tamás, szemelek egy lapot, majd átadom a kör, te jössz! Szép volt, Bence! Én jövök! Majd most meg tudod használni a szinkroszörnyeket. Kidó a kezemből Rémus, hogy a kezembe keresem Dragon Rewind-t. Majd, azt be is aktiválom. Így, a kezemből dobhatom Borsákány, és keresek a pakkiból egy Szenátus. Akkor megidézem Szenátus. A Szenátus meg kidom a kezemből Falancot, így a pakkiból csatolom mögé Kloszt. Hozzá jöjjön speciálisan, megfeláldozom, lejön a kezemből a szetén, és csatolja meg a mégből, akkor megint lejön. Egy szinkrozom Brakkára, vagy Brakka, becsatolja maga mögé a temetőből a másik két Dragonit. De Brakka még csak a kezdet, folytassuk a szinkroidézést. Micsoda? Akkor mégis csak ismer a szinkroidézést. Brakka mögül megérzem a két mert, majd szinkroidézés. Lejön Ascalon és Adem. Ascalon képességével kivonom Brakkát a temetőből, és hogy kivonom Red Nobát. Kivonod? Majd folytassuk. Játszom az Advanced Sinkra Ártot, hogy a pakliból a temetőbe dobom a harmadik korsákányomat, és a kezemből lejjelent támadó állát. Káosz Max Dragon! Készülj Bence, mert most támadok. Akkor kezdjük. Ascalon! Támadj Bence direktbe! Aktiválom a Reanimation Wave-et. Először is megfelezem a rám mért csebzést. Ezzel nincs vége. Még Scarlight. Visszajött a 
aki már a Dark Moon no more, vagyis minden szörnyed képessége megállódik, viszont ebben a körben nem sem tölthet. Törölik a képességük. Kiáltom a Destiny Drone-t, kidobom a Malicious, és húzhatok két lapot. Kivonom az egyik Malicious, hogy a fakiból megidézhetem a speciálisan, majd aktívám az Emergency Teleportot, így megidézhetek egy Krevors. De aki van White Wing képességet a feletőből, kivonom, és én egyre az állatot a kezembe lehetek. Az egyre az állatot meg is idézem, és a háromszor egy nyilván több a szintrogon, és leidézem Tyrant Red Dragon-ra is minden. Tyrant képesség, hogy elkészíti ki az összes lopon a fáján saját magán kívül. Franzba! Mivel nem tudnak támadni, ezért át is adom a tört. Én nyugodt. Fejezzük be. Kis játszom a trénét, kidobom Black Aster Soldier-t, és így húzhatok két gyulapot a fakiból. Oké, aktiválom a Dragon Spear-ot. Vagyis kivonom a három osákányomat, és lejön a Blue Ash Ultimator. Úgy itt fel is átok, lejön a kezemből, Blue Ash Shining Dragon. Kap 300 támadást minden osákány után a temetőbe, majd az utolsó lapon a másik Dragon Spear-ot, kivonom a Ultimate Dragon, Black Aster Soldier-t, és lejön a Dragon Master Knight. Blue Ash Shining Dragon. Üsd a Tyrant-et, Dragon Master Knight, üsd a Vence-et! Úgy látszik, én nyertem Vence. Ezt nem hiszem el! Még mindig nem tudlak legyőzni, pedig a Red Nova Pakli mindenkit legyőzött. Ennyire ne törjél el. Lehet, hogy csak jobban húztam. Akkor visszavágót akarok! Állj! Ne feldőd egyességet, mivel legyőzte legtöbbet, nem hívhatsz ki pár bajra. Ó, a francba! Hé! Hey, a rendtévedek te vagy Tamás, igaz? Igen! Ki kérdi? A nevem BZ. Én is párbajozó vagyok. Nagyszerű! Várj! Szeretném a segítségedet kérni, de hogy biztos legyek a dolgomba, előbb párbajozni szeretnék veled. És mégis mihez kérnéd a segítségemet? Azt csak akkor árulhatom el, ha legyőző párbajban. Hát akkor sose tudjuk meg. Várj! Párbajoz velem! Veled? Mégis miért? Most kapták itt a mástól. Hát jó, éppen ezért. Ha le tudod győzni Bencét, kiállok ellened. Tehát akkor legyen! Várj Na majd én megmutatom, hogy kit nézzél le. Várj hmm, Hát jó, akkor kezdek én. Megidézem volna a Red Resonator, speciálisan megidézem mellé White Wing-et, szinkronozom őket, Red Rising Dragon-nál, és ilyen temetőből visszajöhet a Red Resonator. Red Resonator képességével megkapom Red Rising támadását. Itt kapok 2100 támadó pontot. A szörnyémet összeszinkrózom, Red Dragon Arch Fidel. Majd szetelek egy lapot. Hát jó, akkor mutasd meg, mit tudsz. Hát ez nem volt sok. Majd én megmutatom neked, hogyan kell szinkrózni. Megérzem Synchro Carrier. Majd megérzem Jack Synchro. Összeszinkrózom őket. Beérzem Jack Speeder. Majd megérzem Green Tunnel. Akkor kezdjük a szinkro idejézést. Jetet és Speeder összeszinkrózom, és megérzem Tardas Charge Warrior. Jet szinkro képessége miatt kezem veszek egy Jump Converter, a Charge Warrior miatt meg tudok még egy lapot. Charge Warrior és Fleur szinkro összeszinkrózom, és megérzem Chevalier de Fleur. Majd a Tunnel képessége miatt kezemből speciálisan megérzem a Jump converter Aktiválom a Starlight Junction pályalapot. A pályalap képessége miatt feláldozom a Jack Sinkot, Baklimból megidézem a Sinkro Carrier-t, majd összehovasztom őket, és megidézem a Road Warrior-t! Mivel a konverter a temetőbe kerül, ezért a temetőből megidézhetem Jack Sinkot. A Road Warrior képessége miatt a Baklimból megidézem Doppel warrior majd összeszinkrozom őket, és lehívom Axel Majd Doppel Warrior képessége miatt kapok két token. Aktivál a Maxel Sinkron képességét. Paklimból kidobok egy Jack Sinkot, így hárommal csökken a szintje. Összeszinkrozom őket, lejön a Mátiár Metal Archer, majd képességével speciálisan megérzem a temetőből Jet Sinkon, szintén összeszinkrozom őket, és lejön a Formula Sinkon. Formula Sinkon miatt pedig húzok egy lapot. És most leidézem a főszörnyemet. Formula Sinkon és Road Warrior összeszinkrozom, és leidézem Tardas Warrior-t! Tardas Warrior, Tárad meg a Red Dragon! Állj, állj! Aktiválom a Mirror Force-ot! Állj! Aktiválom a Fleur képességét! Megállom a Mirror Force-t! Nem igaz, hogy senki sem ellen lehet ezt használni! Ellenem Mirror force biztos nem fogsz aktiválni! Tárdász Marion! Megyes be a támadás! 
Mivel Stardust Arion elpusztult, képességével leíthatom az extra deckből. Rode Arion! Rode! Flirt! Támadjatok direktbe! Nem rossz. Bennem van bajnok. Most mutasd meg, mit tudsz. Na jó. Ide megmutatnom, hogy miért én vagyok a bajnok. Megidézem speciálisan a rezonátort, normálban nincsok több forexter, összeszinkrozom őket ismét egy regrázióra vonnál, és regrázonátor visszajöhetetem a többből. Nincsok több forexter miatt keresítek a papíból egy kréső rezonátort, majd regrázonátorra kijelölöm a szörnyelet, és kapok 3000 életerőt. Mi? Rodvajart is ki tudod jelölni? Szikrozom őket, és megidézem Starlight Mertbe vonács mindent, majd aktiválom a képességét, elpusztul minden szörnyekének ugyanennyi, vagy kevesebb a támadó pontja, mint neki. Plusz minden elpusztult szörnyű sebződ 500 életpontot. Ez ilyen erős lap. Mivel van szinkro szörnyű a térfelemen, ezért speciálisan megidézhetem Kréső Rezonátor, Szinkro Rezonátor, majd összeszinkrozom őket Red Nova Dragon-nál. Szinkro Rezonátor visszaadja a Pinzor Rezonátor tekezembe, és mivel három túlnál van a temetőmben, így Red Nova támadása 5000 lesz. Red Nova, támadj direktben! Na, próbáld meg legyőzni a legerősebb szörnyemet. Jöhetsz. Rendben van. Lássuk, hogy tudom ezt megfordítani. Aktiválom a varázslapomat. Intercept nép. A szörnyen elfordul védelmében. Jó. De ettől függetlenül effektel akkor sem tudod elpusztítani. Megidézem Junk Synchro. Képessége miatt visszahozom Dr. Varjó a temetőből. Összeszinkrozom őket. Így speciálisan megidézhetem Junk Varjó. Doppel Varior képessége miatt kilok két token, és így Jack Varior támadása 3100 lesz. Aktiválom a Spread Fist-et, vagyis amíg Jack Varior támad, nem aktiválom a Skyty Effect-et, átjut a védelmen, és ezen felül kétszer annyit sem tűnt. Jack Varior, támad meg Red Nova! A kezemből aktiválom Rush Varior, vagyis Jack Varior támadása megduplázódik! Nincs oda! Sátüti a védelmet! És ezen felül, mi a két token is megtámad. Ez közel volt. El kell ismernem. Tényleg jó játékos vagy. Ennyit tudtam kipréselni magamból. Fejezd be. Én jövök. Húzok. Megidézem azt a Dumbokert, és egy rezonátor tudom a temetőbe. Azt a képességével a Fire Attack-ot megidézhetem a Fire-ra, és itt mikrozom őket Fortnite Dragon Age és használom is a képességét, elpusztít minden lapot a mezőn, és csak ő támadta. Ott lehet ragonácsfint. Nem gondoltam volna, hogy te is ilyen jó párbajozó vagy, Bence. Most nyertem meg a legutóbbi világbajnokságot, mégis mit hittél? Tamás és én sem vettünk részt azon a világbajnokságon, úgyhogy neked a címed nekem semmit nem jelent. Fog be, épp most vertelek meg. Eredetileg csak Tamás segítségét akartam kérni. A te is elég jó párbajozó vagy. A segítségünket mégis mihez? A világunkat nagy veszély fenyegeti. És az, hogy megmentsük, a legjobbakra van szükségünk. A legjobb mikre? Párbajozókra. Gyertek velem, kifejtem. Nos, én egy szervezetvezetője vagyok, aki megvédi a világunkat az álnyátékosoktól. Álnyátékosok? Sosem hallottunk még róluk. Van egy, a milyen kell párhuzamos világ, amit ányvilágnak hívnak. Onnan jönnek át egy kapun keresztül, és győzik le a párbajozóinkat. Tehát azt akarod nekünk bemesélni, hogy ezek egy másik világba jönnek át, és ezt higgyük el neked? Akár eztek, akár nem, ez így van. Azt viszont biztos tudjátok, hogy a világunkban van három istenkártya. És mindössze csak egy van mindegyikből a világunkban. Igen, ezt, ezt mindenki tudja. Nos, eredetileg mi őriztek őket? De az álnyátékosok vezére, Darkness, legyőzte az őrzőinket. És most náluk van mind a három istenkártya. Micsoda? Ellopták az istenkártyákat? Ez, ez elég nagy problémának hangzik. Nos, valóban. Azért kerestelek fel titeket, mert most a három istenkártya, három különböző álnyátékosnál van. Ha egyet le tudnánk győzni pár bajban, akkor vissza tudnánk őket szerezni. És tudjátok is, hogy merre találjuk őket? Igen. Slifer, egy zöld nevű párbajozónában, akinek már tudjuk is a koordinátáját. Segítetek legyőzni? Rendben, még ha nem is hiszünk ezekben az álnyátékosokban, az biztos, hogy az Isten kártyák nem kerülnek rossz kezekbe, úgyhogy segítünk. Rendben, segítek én is. Nagyszerű, akkor induljunk.
Itt látták utoljára Zoit, aki Slyfert őrzi. Elég lepukkadt egy hely ez. Biztos jó helyen járunk? Az Zolival akartok párbajozni előbb, engem kell, hogy legyőzzetek. Be kell bizonyítanotok, hogy méltók vagytok rá, hogy küzdjetek ellene. Ez tényleg egy másik dimenzióból jött el. Igazad volt. Így van. És ha velem játszatok, az egy ánypárbaj lesz. És mégis mit akar a te ánypárbajod? A párbaj előtt térként fel kell tennetek a paplitokat. Ha én győzök, megkapom az egészet. Viszont ha ti győztök, bármelyik lapot kérhetitek tőlem. Akkor nekünk egy elég durva lapot kell mondanunk, ha az egész paplinkat föl kell rakni. Nevezd meg egy lapot, és én megidézem az ányvilágból. Legyen Black Luster Soldier, Invoy of the Beginning. De BZ, az egy tiltott lap, és csak egy van belőle a világon. Rendben, elfogadom a kívásom. Tamás és Bence már bizonyított nekem. Most rajtam a sok. Azért vigyázz BZ, nem tudjuk, hogy az álnyjáték fontosan mit akar. Ó, semmi érdekes. Viszont, hogyha életpontot veszel, akkor életenergiát is vesztesz. Így kicsit izgalmasabb, mint egy átlagos párbaj. Ellened bevetem azt a paklit, amit az álnyjátékosok ellen fejlesztettünk ki. Ó, ha legyőzlek, azt kell nekem adnod. És remélem ezt tudod, hogy azzal csak az álnyjátékosokat fogod erősíteni. Ahhoz előbb le kell győznöd. De azt nem hagyom. Akkor ánt párbaj! Akkor párbaj! Tudod mi? Kezdte. Hát jó, akkor kezdem. Megidézem Maradonin 2. Képessége speciálisan megidézem Korsinkon. Majd szintézem őket. Megidézem Intertoblanáj 2 Rolandon. Aktiválom is az effektjét, vagyis majd a körön végén a paklimból kidobok a temetőbe egy XPK-dot, és a kezembe vetek majd egy varjó. Mivel szinkra idéztem, ezért kezemből speciálisan megnézhetem Hikromagnetet, majd bőr képességével pedig speciálisan megnézhetem XP-t a hasult, majd szinkra idézem őket, és megidézem a golyokcsészet, mivel van egy szinkra szörnyem, és egy szinkra túnel szörnyem, ezért ezeket is összeszinkrozom, és megidézem Tadas Warrior-t! Aktiválódik Roland képessége, Kidobok egy Noblean Sekic spellcardot, és kezem veszek egy Junk Synchron. Ez lenne az az ányjátékos erőpaklé. Ennél azért többet vártam. Ez csak bemelegítés, mert a következő körben indul be igazából. Ki mondta, hogy lesz következő körű? Mivel nincs sok a térfelemen, azért a kezemből aktiválom Infinite Impermanence, mivel törlöm a szörnyet képességét. Játszom a kezemből Terrorfónot, mivel kikeresem a paklingból, Monzo Lenny of the Emperor, amit ki is játszik. Fizetek 2000 életpontot, így áldozás nélkül gyűjtjük meg a felépatot, majd dobok neki egy lapot, így a paklingból idézhetek még egy kis típusú szörnyet. Majd én megmutatom neked, hogy kell szinkron idézni. Két szörnyet felhasználva szinkron idézem korábbra, majd Oyster Mentor csinál egy token. Korábbra dragonnak dobok egy lapot, és így elpusztítja a Stardust Warrior. Hiába pusztítottad el Stardust Warrior, az effektje a temetőben így is aktiválódik. Ez is speciálisan megidézve az extra deckemből. Scare Warrior, védelmi állása! A másik két szörnyemet is felhasználom, és így szinkron idézem Stardust Charge Warrior. A Warrior képességével húzok egy lapot, és mivel Sunfish a temetőbe kerül, így a szörnyek támadása 500 ponttal kevesebb lesz. A másik két szinkron szörnyemet is felhasználom, és így szinkron idézem Blackwing Onimaru. Aktiválom a White Mirror-t, így a temetőből visszakapom Deathport, majd kapok még egyet a kezembe. A három szörnyemből szinkron idézem Star Eater. Raptorfin képessége miatt Star Eater annyiszor 200 támadó pontot kap, ahány lap van a kezedben, tehát 400 -at. Aktiválom a Stop Defense varázslapot, így a szörnyet átfordul támadó állásba. Megtámadom Onimarumban a szörnyedet, és ne feled, mivel két szinkron szörnyből idéztem meg, ezért 6000 a támadó pontja. Támad meg a szörnyét! Scare Warrior képessége miatt egyszer nem pusztul el csatában. Star Eater, üsd ki a szörnyet! Jöhetsz! De mihez fogsz kezdeni három lappal a kezedbe? Ezt a paklit a legjobb embereim rakták össze. Bízom benne. Most megtanuljátok, hogy ne húzzatok úgy a felét. Megnézem Synchro Carrier. Képességgel megnézem Junk Synchro. Összeszinkrozom őket. Megnézem Junk Speeder. Képességgel pedig a paklimból megnézek a pályára. Öt különböző szintű túlát. 
szádászító képességem pedig kezet veszek a paklimból, egy Arriving Miracle-t. Felhasználom Jack Speeder és Quick Draw, és megidézem a Ultimate Talking, majd leszetelek egy lapot, gyakkiválom a képességét, extra deckemből megidézem a Power Program-ot, aktiválom a Power Program képességét, paklimból kiválasztok három Living Fossil társlapot, egyiket a kezembe veszem, másik kettőt visszakeverem a paklimba. Power Tool Dragon-t és Szatetet összeszinkrózom, és megidézem a Karakori Super Shogun Bulejbé, képességgel pedig megidézem a Karakori Spider-t. Nem vagyok oda a sárkányokért, de muszáj lesz. Majd Jet Synchron és Bulejbé összeszinkrózom, speciálisan megidézem Ask Engine Sky Dragon-t, mivel Jet Synchron a temetőbe került, ezért Pakunból kezembe vettem John Conlert-tel, aktiválom a Szatetet Driving Dragon-t, Pakun tetejére helyezem Vish Convention Dragon-t, majd szinkrózom Gardner-ot mélem, így a húzott sárkányomat meg is idézem. Sárkányom képességgel megérztek a kapjunkban egy egyes sárkány, leívom, Hobbit Dragon Rodao, aktiválom a Domino Dragon képességet, kirolom Junk Convert-et, majd kirolom a Sky Dragon-omat, így hasonló is lép a kapjunkból a kezembe lehet. Ezért a kezembe veszem a Majestic Dragon. És most végre megismerheted azt a sárkányt, amit az hány játékosok ellen fejlesztettünk. Kis Converging és Sky Dragon összeszinkrózom, és megidézem, Shooting Majestic Dragon! A Riding Miracle képességgel is pedig speciálisan megnézem Majestic Dragon, Tárdás Szinkron, Zombie Dragon és a mélyet összeszinkrózom és speciálisan megnézem Lodros Dragon! Akkor jöhet a következő. Lejövöm a második Shooting Majestic Dragonomat, majd a mélyre hát kivonom a temetőből, visszajövöm Lodros Dragon, majd a Living Fossil segítségével visszajövöm Majestic Dragon és lejövöm a harmadik Shooting Majestic Dragonomat is. Kiátszom az utolsó alfa, a Majestic Absurdion, kiadom az egy dragonomat, így ha leült egy szörnyet, annak a támadópontja lejön az életed. Mi? Ez lehetetlen! Majestic Dragon, küzd a vekinget! Ne feled, a támadással levonódik az életedből. Második Dragon, küzd a szállítet! Harmadik Dragon, üsd ki! Mi a franc? Köszönhet és visszanángatták az ágy világba? Igaza volt. Az ágypálban jobban kimerültek, mint gondoltam. Akkor viszont vigyázzunk az ágypálba, hogy ez nem vicces. Bézé, oda nézzetek! Te mit találtál? Nézzed, Bézé! Tényleg igazat beszélt. Ezzel most még erősebb lesz a papír. Legyőztétek a szolgám. Úgy látom, méltóak vagytok, hogy ellenem küzdjetek. Ki lesz az első, aki elvérzik? De meg ki vagy? A nevem Zoli, Slifer őrzője. Lássuk, ki akar kikapni egy pár bajban. Rendben, én elfogadom a kívásra. Úristen, hova lett Tamás? Honnan tudja? Ez meg mi? Hol vagyunk? Ez itt az árnyékvilág, amit elfogadtad a kihívásomat. Ide teleportálottál. Á, szóval te vagy Slifer őrzője. Az árnyékvilág szabályait már tudod. A paklidat kell felajánlod, hogy kiállhass velem. Rendben, én pedig a győzelemért cserébe Slifer kérem. Oh, oh, milyen kapsi vagy. Próbálok veled gyorsan végezni, hogy ne szenvedj túl sokat. Milyen kedves tőle, akkor... Várbaj! Várbaj! Kezdjél te! Hadd lássam, mivel lesz dolgom! Rendben, csak nehogy megbánt. Akkor kezdésnek kidobom Rém a temetőbe, hogy a pakliból keresek a kezembe egy pályalapot, méghozzá a Dragon Rewind. Majd be is aktiválom a pályalap zónába. Használom is Dragon Rewind képességét. Kidobom a kezemből Vice of Legendet, és így keresek a paklimból egy Dragonic szörnyet, plusz a Vice Tone-t kidobtam, így kapok a kezembe még egy húsárkányt is. Mert a hósákány kidugom a trading-nel, így húzhatok két új lapot. Jó, majd aktiválom a Cards of Consonance, és kidugom a kezemből Wise Stone of Ancients, és húzok még két új lapot. Majd kijátszok egy újabb varázslapot, a Dragonity Glow-t. Vagyis a paklibok kerestek egy Dragonity-t a kezembe, én pedig Armagram-t választom. Akkor nézzük, megidézem, Dragon Tiszenet. Ezenből kidobom Armagramot, 
hogy a kontribúk csatlak mögé egy kócs. Kócs képessége legyen speciálisan, megidézem, a kettőből pedig szintó idézem, Gagnifinál, Rui! A Rui képessége, a Szenátus szinte metőből maga mögé csatolja. Kibonolt el a kócs fel, így Szenátus viszonylag a mezőre. A szintó idézem, Gagnifinál, a betű, az ő képességével Rui becsatolja mögé, kap ezer támadást, egy varázsadból akkor tesztelek, majd a temetőből lévő Ancient hoz nekem a pakliból egy szósát. Én végeztem a körömmel, te jössz. Örülök, hogy nem egy unalmas párbajban kell megverjenek. Úgy látom, egész jó játékos vagy. Na, de lássuk, hogy én mit tudok. Egy kicsit tágítom a nézőpontodat. Ti háromféle idézést ismertek. Fúzió, rituál és szinkró. Most mutatok neked egy új szörny típust. Akkor most a pakliból kiátszom Numeron network és kirobom a temetőbe Numeron Holdingot. Mi itt az árnyékvilágban? Már ismerjük az XYZ szörnyeket, és ezzel a lappal megidézek négyet, és akkor megidézek négy Numeron Gate szörnyet! Ezek meg milyen szörnyek? Mi XYZ-nek hívjuk őket. Alapból úgy tudnál egy ilyen szörnyet megidézni, ha két azonos szinten lévőt egymásra fordítasz. De én megidézhettem így is. Most kiátszom a Memory of Hope-ot. És mivel négy numeron szörny van a térfelemen, húzhatok négy lapot. Eljött az idő. Beáldozok három szörnyet, és kiátszom Slyper, az én is És megidézem. Slyper! Slyper támadása, annyi szor ezer, ahány lap van a kezemben. És Slyper, Szetelek három lapot! Azokkal a lefolytott lapokkal valószínűleg Slyfer támadását akarja módosítani. Óvatosnak kell lenni. Akkor most jöhetsz! S numeron egy! Kivonódik a játékból! Rendben! Akkor én jövök! Húzok! Ismét adtam a pályalapot! Kóstákány, tudom van kezdemből a temetőbe, és a pakliból keresetek egy Dragonity Duxon! Meg is idézem Dragonity Duxot. Állj! Megidézem Slyfer második képességét. Ahányszor egy szörnyet előhívsz, Slyfer 2000-re csökkenti a támadását. Ha ez alá megy, akkor pedig elpusztul. Rendben, aktiválom Ardebér képességét. Kivonom Szenátus, és törlöm Slyfer képességét. Aktiválom Titanus Slyfer. Az egyik szörnyet képessége törlődik, a támadása pedig lenullázódik. Lenullá támadás. Vége a chainnek. Ezért Dragonity Dux maga mögé csatolja a Coast. A támadása felmegy 2003-ra, tehát végül le csökkenti 300-ig nem pusztul el. Majd kivonok két stone-t a temetőből, és állapra nem viszont a térfele. Állj! Annak a szörnyednek is csökkenti a támadását 2000-re. Tehát ugye csökkenti 2000-re a támadását, de aki van az ő képességét, a Slyfer képessége nem tud nem tud nem tud csökkenteni a szörnyem támadását. De akkor nulla lesz a támadása. Használom a kósz képességét, legyen a mögött, kettőt pedig szintőrjezem, lehozom Dragonfinai Varanya. Varanya, becsatolja magam mögé kósz, aki szintén lejöhet, a szintőrjezés Dragonfinai Kraká, aki becsatolja magam mögé egy két Dragonfinai szörnyet, ki a támadása 2600. Rendben Zoli, ideje nekem is támadnom. Rendben Kraká, támad meg Slyfer! Állj! Kiátszom DNA transplantot, és a pályán az összes szörny víz attribútumú lesz. De ezután kiátszom Sea Stoke Attackot és lehívom a DC City pályalapot. Az SSA miatt bármelyik vízszörnyemet támadod, a támadó szörny elpusztul. SSA miatt elpusztul, Draka! A Deep Sea City miatt a paklim tetejére teszem Deep Sea Divát. Elég durva ez a kombol, nem nagyon tudom megtörni, azon van egy másik lehetőségem. Játszom az Advanced Dorka és feláldozom, Armagramot a térfelemről, és húzhatok két új lapot. Folytas. És a másik Dragonutimat átfolytom védelmi állásban. Kiátszom a lefolytott Resurrect Dragonorcot, és egy húsákány Ricolt a tenetőből szintén védelmi állásban a térfelemre. Hmm. Oké. Okay. Majd szetelek két varázscsapdalapot, és jöhetsz. Az SSA másik képessége miatt kivonom Slyfert a kör végén. De mivel a körnek vége van, ezért vissza is jön a kör elejére. Én jövök, és remélem tudod, mit fogok húzni. 
Megidézem Deep Sea Divát, és a pakliból hoz egy Deep Sea Sentry. Sentry képessége, a paklim két felső lapja, Dufrog és Ronin Toadin kimegy a temetőbe. Kijátszom Inferno Rek lesz számont. Utána kijelölöm Sentrit, és lehívom még két Sentrit. Az Inferno Rek lesz számon képessége miatt most te is kiválaszthatsz egy szörnyet, amiből az összes lejön a mező. És megidézem a harmadik búcsát. Először is a pályalap képessége a Deep Sea Diva hármas szintű lesz. Egy szörnyű mert szinkro idézem, és lejön Ravenous Crocodragon Archetis. Mivel három nem tunel szörnyet használtam fel az idézéséhez, ezért húzhatok három lapot. Mivel van két szörnyem, amit az Exotekből idéztem meg, ezért leifatok a kézmek Okamit. Kijátszom Szávist, és a temetőből visszahívom Ronin Toadin és Dufrogot. Mind a három szörnyem lejut egyes hósárkány, és ne feled az SSA miatt automatikusan elpusztulnak. Kidobok két napot Arkadisznek, és elpusztítom a pályalapodat. A pályalapomat is? Három lapom maradt. Hm, te jössz. Rendben, akkor élök. Húzok. Aktiválom is, a Dragon Spiro. Kivonok három most a keresztemetőből, és te jövök, Kulájsz, Ultimate Dragon. Állj! Lightback csökkenti 2000 a támadását, majd itt az Usider, visszajön az én térfelemre. Ruhász Ultimate Dragon, támad meg, Archetist! Tudom, azt várt, hogy elpusztítsam SSA-val, de a temetődből előhívnád Return of the Dragon Lords-ot, és megvédenéd. Úgyhogy kivonom Archetist SSA-val. Pontosan készültem rá, játszom a lefolytó Burial from the Different Dimension-t. Két kósákány, a kibontak közül visszakeverek a temetőbe, és a te Archeti szeret, így nem jöhet már vissza. Hm. Szép kombó. Hm. Rendben, én jövök. Kijátszom botok Everized, majd öt lapot, visszakeverek a temetőből a papiba, és húzok kettő új lapot. Kijátszom Bot of Desire-t, tíz lapot, kivonok a papiból, és húzok kettő újat. Mivel öt vízhölgy van a temetőben, ezért megidézem Mola Garcia The Elemental Lord-ot. Aktiválom Rage of Kyrie-sint, és elpusztítok két szörnyet a térfeleten. Állj! Kivonom a temetőben a Return of the Dragon Lord-ot, hogy a sárkányai nem pusztulnak el. Oké, okay. de most már nincs a temetődben a Return of Dragon Lords, így nem tudod őket megvédeni. Gizd meg fog, ami megtámadja Ultimate Dragon, SSR pedig elpusztítja. Újra aktiválom SSR-t. Kivonom kíz meg Mugabit, így nem tudod elpusztítani a valás csapdalapjaimat. Maunglászia megtámadja a Dragon Ball szörnyedet. Az SSA miatt nem pusztulnak el a valás csapdalapjaim. Fogok a de nem tud pusztítani. Franzba. Most pedig Slyper kivégez! Várj, aktiválom a tos lefogadott lapomat. Luki NZ, a támadásról kapok négy ezerért mondom. A körömnek vége. Kéznek ott, ami visszatér. Rendben, Zoli. Ide el befejezni. Húzok! Aktiválom a húzott lapot. Botok dizája. Vagyis kibonom a paklim legfelső tíz lapját. És húzok. Két újat. Aktiválom a lefolytott Old Hunter-et. Visszatér a kevér. Állj! Slifer csökkenti a támadását 2000-re. A képességével pedig kibonom Duxot a nevetőből. Slifernek lenegálom a képességét. Oké, okay. aktiválom Titanosider-t és itt törlöm a te szörnyet képességét. Micsoda? Lenegálhatta, de most aktiválom a Magic Planter, és elküldöm a temetőbe a Call of Hunter-t, így először húzok két új lapot, amivel elpusztul a Call of Hunter-t, ezért Ardebar is elpusztul, és minden varázs csapdalapra elpusztul a mezőn. Újra aktiválom SSA-t, kivonom a Unglassian, és így nem tudod elpusztítani a varázs csapdalapjaimat. Rendben, akkor kiátszom a Potok Aborize-t, vagyis a temetőből öt lapot visszakeverek a Kalkinba, és húzok két új lapot. Amit ki is játszok, Trading, és kidobom az alternatív fóság a kezemből, ez azt jelenti, hogy húzhatok újabb két lapot. Mivel így most nincs lapot érfelmen, a kezemből kiátszom az Infinity Permanence, vagyis Slifer képessége lenegálódik. Majd aktiválom Armagrém képességét, kivonok két dolgot a temetőből, és viszont hozzám mindent. Ezután a kezemből kiátszom a Successor Soul, vagyis feláldozom Armagrém, 
egy lapot tőled, Zoli! És hogy a paklimból megidézhetek egy visszakevert hósárkány! Mivel gizmek a kövé elpusztult, ezért kivonom a temetőből, átbegélt, és kapok 3300 életpontot. Jöhet a finálé! Kijátszom a Dragon Spirot, kivonom három hósárkányomat, és visszajövöm Ultimator, majd utolsó napon Neutron Black. Vagyis nem aktivál semmilyen lapot, az Ultimate Dragon pedig ebbe a körbe háromszor támad. Ultimate Dragon! Támad meg, szállj fel! Vagy támad meg, hogy Az hiszem, nyertem. Ez meg mit jelentsen? Hm. Épp legyőztelek, és megszereztem tőle szállj fel egy ánypár bajban. Ánypár baj? Semmire nem emlékszem. Az utolsó emlékem az, hogy egy sötét ruhás alak megjelenik, és a kezembe nyomja a szállj fel Micsoda? Úgy érted, hogy valaki átvette fel a irányítást? Igen. Amint hozzáértem Slyferhez, úgyhogy én a helyedben vigyáznék. Hát nem érzek semmi különöset, úgyhogy elvileg nem lehet semmi bajom. Köszönöm, hogy megszabadítottál bárki is irányított. Ha segíthetlek bármiben, kérlek csak mond. Nos, éppenséggel van egy szerveted, akik az álnyátékosok ellen küzdenek, szerintem nekik tudnál segíteni. Hm. Hallgatlak. BZ, legyőztem Zolit, és ezáltal toborosztam is neked egy új harcost. Köszönöm Tamás, hogy megmentetted Zolit, és beajánlottad a csapatomba. Úgy érzem, mégis sokat segíthet nekünk. Bizony, és most már meg is van Slifer. Viszont Zoli azt mondta, hogy Slyferen keresztül valaki átvette fel az önítást. Én viszont nem érzek semmit, tehát jobb lesz, ha csak nálam marad egyelőre. Persze, az lesz majd a legbiztosabb. Egyébként Bence hova tűnt? Miután vártuk, hogy visszatérjél, az emberem egy újabb Isten kártyajőzőt fedeztek fel, és Bence nem bírt magával. Elindult a koordináták felé. Már megint bizonyítani akar. Zoli se volt egyszerű eset, de ki tudja ez a másik őrző mennyire erős. Szerintem siessünk oda mi is. Rendben, tudok egy rövidebb utat. Köves! Hé hey, te! Ányjátékos vagy? Mindenkitől ezt kérdezed a környéken? Nos, igazából az vagy. Tudtam! Azért jöttem, hogy legyőzzelek, és visszaszerezzem az Isten kártyát. <gül> Ó, úgy látom, maga biztos vagy. De vajon tudás is van mögötte? Felrakom a paklim tétnek. Melyik Isten kártya van nálad? Ó, szóval tudod, hogy működik egy árnyáték. Rendben, obelisk van nálam. Rendben, akkor párbaj. Vagyis árnypárbaj. Irány az árnyi világ. a való világ és az árnyvilág közötti tér. Innen csak akkor szabadulhatunk, ha valamelyikünk győz. Tehát, hogyha nyerek, akkor ki tudok szabadulni innen, ugye? Pontosan. Párbaj! Akkor párbaj! Nézzük meg, mit tudsz. Kezdhetsz. Én kezdek. Kiátszom a Destiny Drop. Kidobom a Marisot, tudok két lapot, ki is vonom a Marisot, megidézek egyet a kapuból, majd leívom Krebos, és összeszikrozom őket egy lehetőleg mindén. Hmm. Egy lapot szetelek, és mutat meg mindent. Örökző. Ez nem volt túl sok. Lássuk, hogy én mit tudok. Megidézem. Righty Driver! A képességével a bakkiból kihozom egy Lefty Driver! Most szinkró idézek, megidézek, golyó defendert! A képességével pedig az extrából kihívok még két golyó defendert! Most pedig készülj az Isten kártyába! Kiátszom a Double Summon, vagyis még egyszer normál idézhetek ebben a körben! Felátszom a három golyó defendert, hogy megidézzem Obelisket! Ez lenne obelisk. Aktiválom a Christoph Fate-et. Vagyis benegálom Red Dragon Ashwin képességét. Majd elpusztítom! De még nem végeztem. Elpusztítom az összes többi varázs csapdánat! De! A Mirror Force nem tudom kiátszani. Obelisk! Tüsd direkte be a C-t! Az Iron Firebite-ba tényleg ennyivel többet sem zöldünk? <gül> Látod, semmi esélyed Isten kártya ellen. Jöhetsz! 
Jó van, akkor itt az ideje megállítani az Isten kártyádat. Megidézem 10 órát az órától, miért lejöhet Viking, ezeket összeszíthozom Redwarzing Dragonnál, visszajöhet. Képzol rezonátor, aki miatt nyugatott, kettő rezonátor a kívül. Red rezonátor képességével kijelölhetek egy szörnyet, és annak a támadók mondják meg, akkor miért mondnak. Akkor kijelölöm a saját szörnyemet, Red Rising Dragon. Összeszíthozom őket egy Starlight Red Dragonnál, majd tovább szíthozom őket egy Red Nova Dragonnál. Red Nova Dragon kap 500 támadást, minden tunnel ér. Így most 5500 támadó pontja van. Ilyen erős szörnyet van! Most pedig elpusztítom az Isten kártyára. Üzet! Ezt nem hiszem el, hogy tudtad elpusztítani az Isten kártyámat! Hmm... Akkor lássuk, hogy mit érsz az Isten kártyámat. Hát jó, a obeliszkre nem pusztítottalak el. Majd a kedves lapjaimmal elfoglak. Megidézem speciálisan Cyber dragon -t. Majd pedig normál idézéssel megidézem Cyber dragon akinek a képességével ötös szintűvé változik. Eddig ezt az idézést csak mi ismertük az ágyvilágban. De most te is megismerheted. Ha két ugyanolyan szintű lény van a mezőben, összefordíthatom őket, és megidézhetek egy x két lényt. Mi csoda? Mi, milyen idézés volt ez? XYZ? Cyber Dragon és Cyber Dragon Drive. Összefordítom, majd megidézem Cyber Dragon De még nem végeztem. Őt is felhasználom, és megidézem Cyber Dragon infinity -t. Nem tudom, mit tudnak ezek az új szörnyeid, de Red Novak nem pusztíthatják el képességekkel. Használom Infinity képességét, kiveszek alól egy materiát, ezért cserébe alá tehetem a Tered Dragonodat. Hogy micsoda, ilyet tudod a törnyeit? Cyber Dragon Infinity, támadj! Rendben, jöhetsz! Éljönök, húzok! Aktiválom Vajdling képességét, és én rezonátot a pakival a kezembe vertek. Állj! Jött a csorok Infinity alól egy materiát, majd megállom a laponat és elpusztítom! Hmm, hogy legáltad? Akkor Vétel, aktívan vagy törnöd a Dragon Lordot, itt Skylightot, a Dragon Lordot, a a képességét, vagyis az ő támadó pontjára kevesebb támadó pontú szörnyek elpusztulnak, vagyis a tiéd elpusztul és sebződ 500 életpontot. Támadj! Támadj direktben! Majd az utolsó képet majd szetelem, és te jössz. Kiátszom a Photo Designer-t, aminek a képességével kibanisok 10 lapot, majd húzok 2 Kiátszom a Photo Everest, vagyis 5 lét visszakeverek a pakliba, majd húzok 7 lapot. Utána kiátszom a Card Design-t, aminek a képességével mindketten eldobjuk a kezünkben lévő lapokat, majd húzunk ugyanannyit, amennyit eldobtunk. Hát nekem nincs lap a kezemben, úgyhogy nem kell semmit csak kidobjam. Majd eltobom a kezemből Cyberdark Claw-t, majd kikeresek a pakliból egy Cyberdark Horizon-t. Majd kiátszom a Horizon-t, aminek a képességével kidobok a kezemből egy Cyber Dragon-t, egy Cyberdark Cannon-t, majd pedig az extra deckemből kidobok a temetőbe egy Cyber End Dragon-t, majd pedig a pakliból keresek egy Cyberdark Chimera-t. Majd megidézem normál a Cyberdark Chimera-t, akinek a képességével dobok egy lapot a kezemből, majd pedig kikeresek a pakliból egy Power mode -t. Kiátszom a Power Bondot, eltávolítok 5 Cyber Dark a temetőből, majd megnézem Cyber Darkness Dragon. A képességével pedig a temetőből alá csatolom Cyber Air Dragon. Majd pedig mindkettőket eltávolítom, és megnézem Cyber Dark Earth Dragon. A képességével alá csatolom Cyber Air Dragon a temetőből. Továbbá a telap képességei nem hatnak rá. Cyber Dark Earth Dragon, támad meg perce szörnyi. Kivon a teletőből a Return of Dragon Lost lapokat, így bekapom a sebzést, de a szörnyen nem pusztul el. A Power Bond miatt körvégén sebződök ezer pontot! Hmm, szóval akkor ezer támadó pont el kell többet is segít a szörnyen. Akkor éljövök, húzok. Aktívan a csapdalapot, Redcard is, visszadok a teletőből kettő rezonátor, és megidézem Red Nova Dragon. Aktívan a varázslapon, a rezonátor komand, kidobom Dark Rezonátor a temetőbe, és így a pakliból egy Vikinget a kezembe vehetek. Azért csináltam, mert így Rezonának 500 alatt egy támadó pontja van, így 6000 a támadó pontja. Micsoda? Pont ezerrel több a támadása? Rezonva, üsd ki a szörnyét! Ah. Ah. 
Ezt nem hiszem el! Ez a pakli sem ért semmit! Ezt miért csináltad? Csak azt kapta, amit megérdemel! Elegem van Darknessből és a rohadt ágyvilágból. Vigyáznom kell Obeliskre! És a legszarabb paklit adja nekem oda! Végeztem vele! Ö, akkor oda a Obeliskát? Persze, nyertél! Tessék, vidd a szemem elő! Wow. Még sosem láttam Isten kártyát közelről. Ha elfogadsz egy jó tanácsot, azért vigyázz vele. A mesterem át tudja venni az irányítás bárki fölött, aki Isten kártyát birtokol. Erre már mi is rájöttünk! Bence, menj attól az ányjátékostól! Bézé nyugi! Ő már ex ányjátékos. Hogy mi? Pedig jól hallottad. Elegem van az ányvilágból. Folyamatosan csicskáztatnak. Én biztos, hogy nem megyek oda-vissza. Ügyes voltál benne. Sikert elő visszafelni a dobaizket. Végtére is én vagyok a bajnok, bizonyítanom kellett. De ha már itt vagyunk, és nem vannak az Isten kártyák, játszhatnánk egy visszavágót velük. Én a helyetben nem tenni. Veszélyes, akár csak a paklitban is tartanod őket. Higgy nekem, ismerem az ágyvilágot és az Isten kártyákat. A tudásod végül is kapod olyan, hiszen semmit sem tudunk az ágyvilágról. Bármit, csak ne kelljen visszamennem az ágyvilágba. De várjál, elő nem kell bizonyítani, hogy nem csak kamuzol, hanem segíteni akarsz nekünk? Mondjuk. Mit szólnátok hozzá, ha elmondanám, hol van Alexander, aki az utolsó Isten kártyát birtokolja? Azzal mondjuk meg tudnál győzni. Az emberek utána elvisznek a támaszpontunkra. Ott mesélhetnének nekik az ágyvilágról és az XYZ idézésekről. Akkor megegyeztünk. Hogy a kérdőt megpróbál nem fiállal a kártyáról. Engedd, hogy átsegyek fel a tudományítást, és a világurával válhatnám. Hagyj békén, Rohanék! Már a döntő óta érzem a jelléperet. Szóval te vagy Darkness. Az ágy világ vezére. Pontosan. A legerősebb földi játékosra van szüksége, hogy véghez vigyem a tervet. Engedd! Végre, hogy irányítsanak! Soha! Le fogom győzni az utolsó szolgádat, és elzárjuk a három Isten kártyát. Utána már nem fogsz tudni senkit irányítani. Téged pont sikerült. Amíg velem vitatkoztál, a barátédet éppen legyőzi Alexander. Micsoda? Miatt el szerettem találkozni? Sietnem kell! A francba! <hállt> szóval megtaláltatok! És már ugatkoztam! A másik két őrzőt már legyőztük! Add át rá! Óbis és Zoli elbukott! Hamarabb is, mint gondoltam. Szóval ezek szerint még két Isten kártya nálatok van? Az egyik nálunk van, Obelisk. Slifer nincs. Nem baj. Vissza kell szereznem Obelisket. Állj ki ellenem azzal. Erről velem állják ki. Én is szeretnék visszaszerezni egy Isten kártyát. Jó, erre nekem aztán nincs időm. Álljatok ki velem mind a ketten, és akkor két legyet tütök egy csapásra. Hogy mi? Tökéletes. Ketten biztosan ne tudjuk győzni. Tehát én egyedül akartam lehet legyőzni. Bence. Vissza kell szereznünk az Isten kártyákat. Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Jó van, de akkor verjük el gyorsan. Alábecsülitek Darkness nagyú tábornokát. Na essünk túl rajta. Rendben. Akkor kimondottan az ányjátékosok elleni pakit fogom használni. Ez jól hangzik. De ha vesztel, akkor nekem kell adnod a paklidat, Bencének pedig az Obelixért. Bencével az oldalamon nem veszíthetünk. Párbaj. <gül> Án párbaj. Irány az árnyvilág! Tudjátok mit? Nagy lelkű leszek. A ti életpontjaitok legyenek közös. Kezdjétek ti! Bence! Akkor kezdette? Nálad az Isten kártya. Rendben, Bézé, kezdem én. Győzzük le! Mivel nincs szörnyem, ez egy speciálisan megidézett kínzal az Állj! Aktiválom max Ami annyit jelent, hogy akárhányszor megidézel egy szörnyet, én húzhatok egy lapot. Akkor viszont minél kevesebbet kéne idéznem. Speciálisan megidézett a Vikingot, de az öbölket a Hedrágyingra vannál. Jó, ha igazán nagy lelki vagy, köszönöm. Majd visszajöhet Kintor Rezonátor és képességével a papíból visszajöhet Red Rezonátor. 
Hát nem is tudom, hogy ennyiből a következő körbe tudok egy gazdálkodni. Mivel közös az életpontunk, ezért kapunk egy rezonátor képessége miatt 2100 életpontot. Feláldozom mindhárom szörnyemet, és megidézem Uberisket! Majd szetelek még egy lapot, és ne jött pénzért. Szerencsére már elhasználtad a maxit. Aktiválhatunk minden. Akkumból tudom ott egy lapot lemetőbe, ezen veszem Junk Synchron. Megérzem Junk Synchron, lemetőből megérzem. Vibarion, összeszinkrozom őket, és leívom Junk speed majd megérzem a képességével, több túne. Fábás szinkron képessége miatt ők ezekből leszek egy Alive Life. A két ötös szintű szörnyemet összeszinkrozom, és megtehessen megidézem Ultimaja Falkingot. Majd szeterek egy napot, és speciálisan megidézhetem az Exodek Campből Power Tool Dragon. Power Tool Dragon képességével kiválasztok három Epic Spell kárdot, amivel egyetek ezenből eltek. Mivel három Power Domburiát választottam, ezért egyetek ezenből eszek. Aktiálom Cyber Synchron képességét, tárgyás szintjét megduplázom, egy 8-as lesz, Power Tool Dragon pedig 7-es, és speciálisan megidéztem a kettőből Polarist. Feláldozom Talking, és Stardust visszajött az emetőből. Cyberst és Polarist összeszinkrózom, és speciálisan megnézem Blackwing Sajót, majd összeszinkrózom Junk Synchron és Blackwing Sajót, és lejön Garden Rose Maiden. Rose képessége miatt kezem veszek egy Black Garden, amit ki is játszom. Satellite-et és Rose Maiden összeszinkrózom, és speciálisan megnézem Jazit. Mert Black Garden miatt pedig kapsz egy token. Jaci képességét aktiválom, hát token elért. A deckemből megidézhetem Haremari. Majd a Black Garden miatt kapsz még egy tokot. Aktiválom a Black Garden képességét, felrobbantott őt és a tokenedet. A temetőből speciálisan megidézhetem Black Mint Szajon. Aktiválom Meramet képességét, csinálom két token, és egyik token, a Stardust összetinkózom, és speciálisan megidézhetem Deglongot. Deglong képességével a fakjából keresem egy Nyangzi Petet, majd Mera Mera csinál még egy token, összeszinkrózom őket, és speciálisan megnézem. Axel Synchron képességével pedig a pakliból a temetőbe dobok egy Jet Synchron. Aktiválom a Setter Arrival a Light-ot, majd a pakliból tetején rakok egy Viscon Belgium dragon Axel Synchron és Sajon összeszinkrózom, speciálisan megnézem a Stardust dragon Majd így speciálisan megnézem a pakliból tetejéről a Conversion dragon A ő képességével pedig speciálisan megnézem a pakliból a Black Metal dragon Ölelem a sárkányokat. Ellen le kell hoznom a három legerősebbet. Összeszinkrózom a három sárkányt, és leívó a Majestic Star Dragon. Black Metal Dragon képessége miatt pedig kezembe veszek egy Jedi Darkness Metal Dragon. Megvan képessége, hogy kilogat egy Power-ot a temetőbe, hogy egyes szintűvé válik, majd Rosemary-en kilogat a temetőből, és speciálisan megnézem a Fábert Dragon majd Denglongot és az utolsó token összeszinkrózom, és speciálisan megnézem a Formula Synchron. Formula Synchron miatt húzhatok egy napot, és mivel Denglong a temetőbe került, és speciálisan megnézhetek egy másik kavót. Formula Synchron és Star Dragon összeszinkrózom, és lejön Shooting Star Dragon. Kilabok egy lapot temetőbe, hogy a temető speciálisan megnézem Jet Synchron. Jet Synchron és Paulo összeszinkrózom, és speciálisan megnézem Celestial Shaman, Képességgel visszahozom a szagot temetőből, majd Overbolt kuljára visszahozom a Tartar Dragon-t, összeszinkrozom őket, és leívom a Shooting Fázár dragon Lent van a három legerősebb Stardust Dragon. Szetelek még három lapot, és ezen a védelem ennyi nem lett. <gül> Igazán kitettél magadért. Szép munka. De sok hűvó semmi. Ez igen, Béző. Így nem fog minket legyőzni. Látod? Az emberem a legjobb faktornak tervezte. Tudjátok mi? Bézzük be! Bézzük! Bézzük! Feláldozom a három szörnyedet, és megidézem Rász Férbó! Az lehetetlen! Még szörnyedet áldozom fel! Most, hogy már nem tudjátok megakadályozni, játszom a Heavy Storm! És elpusztul mindent csapra! És varázsol! Ne! Játszom a kezemből a Millennium Revelation! Kidobom a Phoenix módot, és kapok egy Monster Remote-t. Játszom az Ones. Visszakapok Sphere Mode-ot, és megidézem. 
Szetelem a Sunguard Unification. És mivel van egy rá tétfele, így aktivál. Feláldozom rá, megkapom a támadási életpontjaként. Visszajön fölni. Aktiválom a Monster Ribbon. És így, megidézem a pályára a PC sárkányát. Aktiválom a Mason Chandler. Visszakapom a kezemben rá. És kiáltom a Soul Cross Ingot. Feláldozom két szörnyemet, és Bencénél Obelisket. Nincs oda, a feláldoz Obelisket? Majd megidézem rá az ő támadásukat. 12 ezer hatakra. Plusz fizetek annyi életpontot, hogy nekem már csak 100 van. És az mind növeli rának a támadás. Nincs oda, ez lehetetlen. Rá! Végezz ki őket! Ezt akkor elveszem? Köszönöm az obelisket. Köszönöm a pakidat. Obelix, pakid. Bence, bézi! Mit művelti a rohadék? Ó! Te lennél Slyfer birtokosa. Pont most küldtem el a barátaid lelkét az ányvilágban. Jókor jöttél. Micsoda? Bézi, Bence, ezért megfüteszte rohadék. <gül> Senki se győzhet le! Én vagyok a legerősebb árnyátékos! Nálam van két Isten kártya! És ha megszerzem tőled Slyfert, akkor Darkness nagy úr biztos engem fog választani a kiválasztottjának! Nem tudom, miről ez agyvász, de megálltom darkness Pár baj! Ó! Oh. Szóval veled vette fel a kapcsolatot az árvilágból. Kíváncsi leszek rá, mit lát benned. Rendben, én felrakom tétnek Slyfert. És cserébe csak annyit kérek, hogy BZ és Bence lelkét hoz vissza az árvilágból. Ó! Oh. Mi nemes. Cserébe akkor én is csak rát fogom használni. Ány pár baj! Bence egy fontosabbak nekem, és Slyfert amúgy sem fogom használni. Irány az ányvilág! Hát jó. Ány pár baj! Akkor pár baj! Hát jó. Akkor kezdte. Akkor kezdésnek megidézem a Sage with Ice of Moon, képességével keresek a Buckleyból, egy White Stone of Ancients a kezembe. Játszom a Melody of the Awakening Dragon-t, kidugom a kezemből a stone ez azt jelenti, hogy keresetek a pakkimból a kezembe egy hósárkány és egy alternatív hósárkány. Felmutatom a hósárkányt, ez azt jelenti, hogy lépett az alternatív hósárkányt, összeszinkózom a lentvédő szörnyemmel, és legyen spirit -ra. Majd két lapot szetelek a varázs csapdalap zónába, véget ér a köröm, ezért a pakkimból hívhatok egy Heap of Blue Eyes, méghozzá Stone képessége miatt. Blue Eyes Abyss Dragon a kör végén ad a kezembe egy Refined Ritual Art varázslapot, majd egy Primal Dragon, The Primordial Dragon-t. Jöhetsz. Ennyit tudsz. Én jövök. Dead Grass Luke Reader. És mivel nekem 5 lappal több van a pakimba, mint neked. Így 5-5 kilogat. A temetőben lévő Absurd King Blackjack miatt a pakimból 3 lapot kivertek. Megnézem. A csorba visszateszem. Kiáltam a Full Name varázsot. Most meg kell tippelnem a Paklim legfelső lapját, ami a Sun Guard Unification lesz. És valóban az. És most megkapom rá. Aktiválom Millennium Revolution. Kirebom a teletőmbe rá. Ha megkapom a Paklimból a Monster Reborn, amit egyből aktiválok is. És így. Újra visszahozom. Állj! Aktívan a Spirit Dragon képességét. Leküldöm a temetőbe, a legtöbbekből lejön Azurice védelmi állásba. Aktiválom Advanced Roll. Feláldozom rá. Majd tudok a Buckingból képet. Micsoda? A Great Hotter Drag Isten kártyára tudsz feláldoz? Milyen taktika ez? Majd meglátom. Nem fog sokáig a temetőben lenni. Igen, rád fel. Drag Phoenix most visszatér a Aktiválom a képességet. Feláldozom 2000 ezer portot. És így két szörnyű. A temetőnek. Micsoda? Akkor az urász nem is tudja ezt megvédeni. 
Aktiválom Szerves. Visszakapom a kezembe Raptor Time-ot és Guardian Time-ot. Aktiválom Ancient Chain-t. És visszakapom a kezembe rá. Megidézem Raptor Slime-ot. Csinál két token. Majd a két token. És a Phoenix-et feláldozom. Hogy megidézem. A Chen miatt idézhettem mások. A feláldozott szörnyek támadását és az én életpontjaimat megkapja támadásként. És így lesz az ő támadása. 10900. Hogy mi? Egy lapot szepele. Fejezzük be itt és most. Nem értem, hogy Darkness nagyon mit látok meg benne. De én már az első körben kivégeznek téged. Rá! Üss ki! Támadj direktbe! Aktiválom a csapdalapon, küzdtál avatár, vagyis ha a támadás végezne velem, helyette lejön egy törny, azzal a támadópontra, ami a szörnyednek van, és őt kell megtámadnom. Állj! Aktiválom az előszetel csapdalapomat. A Sun God Unification. Feláldozom rá. És így az életpontjaim, az ő támadási pontjaival nő. Igen, feláldoztam rá. És a törnyi szintén, automatikusan visszajönnek. Hát jó. Két lapot szöttem. Phoenix Moon elhúzott. És a paklingból aktiválódik a Sphere Moon. Hát jó, akkor éljél. Húzok. Majd kisátszom a varázslapot. Mi pályi tovább, hogy a kezemből a temetőbe dobom a húsátkány, és a paklingból leírtatok egy Chaos Max Dragon. A temetőből kivonom Ancient, így visszaadja a kezembe a húsátkány. Majd kisátszom a trading, kidobom a húsátkányjal együtt, és húzhatok két új lapot. Megidézem Prime-ot. Képességével kivonom az nagy kósárkány, hogy megkapja a támadását, őt ezzel fel is áldozom, és leívom Ten Thousand Dragon, aki így megkapja a támadását a dupláját, így ezzel lesz, és ugye feláldoztam Prime-ot Dragon, kijelölöm, és ebbe a körbe kétszer támadhat. Majd kivonom az eltőből a Deepwood Blue Eyes, így minden sárkány támadása ezzel elő, aktiválom a csapdám, Ultimate Fish of Distraction. Kijelölöm, Chaos Max Dragon, így ebbe a körbe nem hatnak fel az effektjeit, nem pusztul el csatába. Tehát, ha megtámolom a Sphere-t, átütje a védelmét és duplát sebez. És kivégez téged. Úgyhogy kezdhetjük is a támadást. Támadj, ha mersz! Na majd most megtanuljátok, hogy a dányátokcsoknak miért nincs esélye erre. Chaos Max Dragon, támadj meg rá a Sphere Ball! Állj! Aktiválom Blackjack-et! A legfősőbb lapok csatola, akkor azt kiállsz. Ez a Rainbow Lap. Kidobom a Time-omat, és így a rám miért sebzések hozzáadódnak az életkoncsai. Rainbow Lap, de akkor Max befejező támadás. Aktiválom Janzing Langlist. És így a nálad lévő szörnyek meg kell, hogy támadjanak engem. Tudod, mit tegyek? Egy támadás növelő. Az én életfontja. Feláldozom Slime-ot. És szetelem a Baklimból. Metal Real slime -t. Micsoda? Mindenkinek támadni akár? Ez a francba. Redden. Kriftalabatát megtámad, vagy Tentauzen Dragon is megtámad kétszer. <gül> Kösz. Hát jó, a körön végén egy varázsok A kör végén aktiválom, mert állapják slime-ot. Rendben te akartad. Oké, meg kiátszom a Magic Art Spring-et, vagyis húzhatok annyi lapot, hány felfutott varázsok dalkodat érted el. Ezért húzok hármat, húzom mivel nem csak egy van, kettő ki kell dobnom. Ezért kidobom Vice-t, a Spirit Dragon-t, Vice-t miatt húzhatok. Egy gósárkány, majd csénelem a Super Rejuvenation, vagyis aktiválom a Super Rejuvenation. Nem van a körben. Öt sárkányt áldoztam fel, vagy dobtam a kezemből, ezért húzhatok öt új lapot. Látom, érzed a veszélyt. Próbálsz minél több lapot felfogni. Hát, ha megmenekül. Én. És ügysem képességével megkapom rá. Feláldozom a szányomat, és visszakapom. Asian Gold Slime. Mivel Asian Gold Slime három áldozatnak számít. Így a csentemmel megidézhetem rá, akinek a támadása 3000 lesz. Fizetek, ami nekem csak 100 élet volt innen. Így rá támadása 53900 lesz. Micsoda? Kiátszott a pot, a fedorász. Őt kapott visszakeverek a papi. És így, kettőt fel. Kiátszom Vulcanic Rocket. És a kezembe kapok egy Blaze Baron. Amit ki is játszok. 
De most meglátjuk, hogy bírsz el 50 ezer támadat. Kerül, amiben kerül, de megállítalak. <gül> Na akkor növeljük meg egy kicsit még a rátámadását. Rá! Támad meg Chaos Monstragon! Aktiválom a kent. Találkozom a rofélet, és megkapja rá a támadást. Csénelem a koncentrátív körre. És így a védelmet utalni a támadást. Még nincs vége. Aktiválom a csapdát. Gubigén, és ebből a csatából nem sebződök. Hiába mentetted meg az életfogytét. A kenom miatt elpusztul az összes szöv. Minden szövet? A szánkát jövünk késnemben felállítóra. És így kap 109 ezer 700 ezer. Mivel rád feláldoztam. Itt Phoenix Mall visszatért fel. Phoenix Mall direkt be! A köröm végén Phoenix Mall elpusztul. És visszatér. Szfél. Mivel több mint százszer életpontom. És rám bármikor visszaosztottam. Így lehet jobb lett volna. Te is, Isten kell. Én hiszek a paklimban. A hósákrányi medvé mindig megmentette. De ez most se lesz másképp. Jó, akkor kiáltom a Mastervit álcott múl. Így a temetőből visszakapom Sage-et, aki kis dobog. Feláldozom Master, a Bakiból pedig kihet egy másik Blue Eyes Mountain Dragon, aki a kezembe adja a polimerizációt. Kiátszom a Monster Gate-et, vagy is feláldozom. Abyss dragon és most addig húzok, míg szönyed nem kapok, és azt leírhatom. Nézzük. Blue Eyes Shining Dragon, sajnos nem tudom megidézni, hogy megy a temetőbe. Mirror Force. Szintén nem tudom, megy a temetőbe. Mausoleum, azt is ki kell dobnom. És megvan. Négyet, megidézni. Adtam a Master képességét, Maiden tudszak ebben a papiban, így Maiden képességével a temetőből viszont egy kockákányon, majd egy másik jöhet a papiból szintén a tértelemre. Ultimate Creation Distraction visszatelődik a tértelemre, majd a kezemből játszom. A Burst Remote Distraction, így elpusztítom Sphere módot. Majd kiátszom a polimerizációt, összolgatom a kezemben lévő hósárkány, a tértelemben lévő másik kettővel, és megidézem a Neo Blue Eyes Ultimate hósárkányt. Há, most pedig aktiválom az Advanced Road, vagyis feláldozom a Neo Blue Eyes Ultimate Dragon, és húzhatok két újra. Leírtad a legerősebb szőrítet, az is feláldoztad? De mi értem volt? Nem ezt csináltad te is? Amit a kör elején húztam nap, arra szükségem volt, hogy össze a temetőbe küldessem. Majd most megtudod. Így kiátszom a Bacon of white ezzel visszhoztam a temetőből a Neo Blue Eyes Ultimate Dragon, és ebben a körben annyi szót támadhat, ahány hósákány van a temetőnkben. De itt még nincs vége. Kiátszom a megamorfot, mivel kevesebb életpontom van, mint neked. Ezért megduplázom a támadását, majd kivonok egy Deepwood Blue Eyes, így még ezerrel nő a támadása. Szép pont. De ez nem lesz elég, hogy kis. A Bacon of Fight miatt jelenleg 8 szót tudna támadni, de kiátszom a Curry Alpha Defend Dimension, így a kivont lapok közül az alternatív hósákány és a két. Deep of Blue Eyes, visszakeverem, és itt 11 szer tudunk megtámadni téged. Majd most megtudod, miért nincs esélyed el. Megtámadta! Támadás! Támadás! Üzd meg! Támad tovább! Támad! Végezz ki! Aktiválom Slime-ot! Leibon védőben! Legalább az utolsó támadásra túlé. Fel voltam készülve! Az utolsó lapom! Az Enemy Controller! Vagyis átáll támadó állásban. Végezd ki, ne a Blue Eyes Ultimate Dragon! Hm. Akkor én nyertem. Lehetetlen. Még senki se tudott legyőzni. Rendben, most pedig add vissza Bencék lelkét. Muszáj lesz. Ebben állapodtunk meg. Tedd át az Isten kártyai. Micsoda? De hát nem is azért játszottunk. Tudom. De legyőztél. Téged illetnek. Nem vagyok méltó rá. Hát legyen. Végre személyes és találkozó Tamás. Darkness? Te meg mit művelsz? Tudom, szükségem van egy valtatásra, hogy átépessek az átvilágról hozzá. Ehhez kellett valaki, aki lehet érgezni mind a három Isten kártyát, majd a kezébe vegye őket. 
Micsoda? Azzal, hogy megszereztem őket, csak neked segítettem. Bizony, mostantól én rájtom a testedet. Ne! Hamás! Bence, Bézé, köszönöm, hogy Tamás ilyen erős párbólozóvá tettétek, de mostantól én irányítom. Mit műveltél Tamással? Semmi. Én már nem Tamás vagyok, hanem Darkness. Úgy csújtottak el a világotoktól. Rohadék! Megállítunk! Höh! Ne nevetessetek! Induljunk, Mester. Most mégis mihez kezdünk? Akkor pár baj! Akkor pár baj! Kefogyat kell szinkrózni! Pár baj! Pár baj! I'm fine, boy.